హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ రాజవీ కోపాల ఫ్రమ్ ఏవీఐఎస్ హాస్పిటల్ ఈరోజు టాపిక్ వెరికోస్ వెయిన్స్ అసలు వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేయాలి దీన్ని డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి వీటన్నింటి గురించి డాక్టర్ రాజవీ కోపాల్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆటోట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నంబర్ జీరో జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో హలో అండి డాక్టర్ గారు వెరికోస్ వెయిన్స్ ఈ ప్రాబ్లం యూజువల్గా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటారు రైట్ అండి సో ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ చూసామంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్లోనే రావచ్చండి వెరికోస్ వెయిన్స్ నా యంగెస్ట్ పేషెంట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డెస్ట్ పేషెంట్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఎవరికైనా రావచ్చు బట్ ఫండమెంటలీ మనం ఎక్కువగా చూసుకున్నామంటే విమెన్లో లేడీస్లో థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎక్కువగా చూస్తాం ఒకటి లేదా రెండు ప్రెగ్నెన్సీస్ తర్వాత సో ఇది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే కామన్గా వచ్చే ఏజ్ గ్రూప్ అనమాట అలా అని ఎవరికైనా రావచ్చు యూజువల్గా మెన్లో కూడా మనం ఎక్కువగా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ చూస్తాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసామంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫీమేల్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మెన్ మెన్లో ఉంటుంది బట్ అగైన్ యూనో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ కెన్ ఎఫెక్ట్ అడల్ట్ అడల్ట్ పేషెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఏజ్ జనరల్గా ఇది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు అంటారా డాక్టర్ గారు రైట్ అండి సో ఇది చాలా ఇది చాలా కామన్గా నాకు అడుగుతుంటారు నేను అంత ఫుడ్ సరిగా తింటాను నాకు నేను ఎక్కువగా ఎక్సర్సైజ్ సరిగా చేస్తాను మరి నాకు ఎందుకు వచ్చాయని అడుగుతుంటారు సో ఇది యూజువల్గా ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ స్టడీ యూ టేక్ ఏ స్టడీస్లో చూసినా కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై ఐదు శాతం మందికి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ జెనెటిక్గా అంటే సో ఫ్యామిలీ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్స్ ప్రకారం వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎక్వైర్ చేసి వచ్చేది కాదు యూజువల్గా ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతుంటుంది అనమాట నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెనీ టైమ్స్ మదర్ సన్కి లేకపోతే ఫాదర్ సన్కి కూడా ఆపరేషన్స్ మన ఏవిస్లో చాలా జరిగాయి ఎందుకంటే కామన్గా ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని దీని సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయండి మామూలుగా చాలామంది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ని గుర్తించక నార్మల్ కాళ్ళ నొప్పులేనేమో మామూలు మో కాళ్ళ నొప్పులే అని చెప్పి జనరల్గా ఆయిల్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు బాంబ్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు పెయిన్ కిల్లర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు నిజంగా వెరికోస్ వెయిన్స్ సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి రైట్ అండి సో ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న ఇప్పటికి అంటే మీరు మనం చూసామంటే దగ్గర దగ్గర థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ దీనికి తప్పుడు ట్రీట్మెంట్లు అంటే ఏదో ఆయింట్మెంట్ రాయటం లేదంటే ఏదో సాయంకాలం అయితే మసాజ్ చేయించుకోవడం ఓల్ని స్ప్రే చేసుకోవడం ఇట్లాంటి యూజ్లెస్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకుని వస్తూ ఉంటారు అది చాలా దురదృష్టకరం అనమాట సో బేసిక్లీ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ సిమ్టమ్స్ చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి కాలు మోకాలు కింద భాగం నల్లబట్టం అది చాలా కామన్గా మనం చూస్తుంటాం కలర్ మారటము లేదంటే ప్యాచెస్ లాగా ఏర్పడటము ఎలర్జ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎలర్జీస్ రావటము చిన్న దెబ్బ తగిలితే మానకపోవటము లాంగ్ డిలేడ్ హీలింగ్ అనమాట చిన్నగా ఏదో సమ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇంజరీ తగలటం లేదా కాలు గోక్కోవటం అట్లాంటివైనా కూడా అల్సర్లాగా ఫామ్ అయ్యి అది కాళ్ళు పుండు ఫామ్ అయ్యి అది తగ్గకపోవటం ఇలానే కొంతమందికి సాయంకాలం అవుతున్న కొద్దీ కాళ్ళు నొప్పులు వేయటం కాళ్ళు సాయంకాలం అవుతున్న కొద్దీ వాచటం ఎవరైనా నొక్కి పెడితే కాళ్ళు బెటర్ అనిపించడం తొడలు పిక్కల భాగంలో బాగా పెయిన్స్ రావటం ఈ డార్సం అంటే ఈ ఫుట్ పై భాగం మీద కూడా బాగా హెవీగా అనిపించడం ఇవన్నీ కూడా వెరికోస్ లక్షణాలు చాలా నాన్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి అండ్ చాలా వైడ్ వెరైటీ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏమో ఈ టీవీ షోలో చూపించినట్టుగా పెద్దగా కనిపించి బర్స్ట్ అయిపోయి రక్తం కారినట్టు ఉంటే క్లియర్గా ఐడెంటిఫై అవుతుంది కొంతమందికి అసలు బయట కనబడకుండా లోపల లోపల నల్లబడి కాళ్ళు వాచడం జరుగుతుంది అలాంటప్పుడు ఐడెంటిఫై అవ్వదు అనమాట వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు చూసే డాక్టర్స్ కూడా చాలా మందికి స్కానింగ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయాలని తెలియకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం నెగ్లెక్ట్ అయ్యి కొంచెం అలాగ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నరేష్ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ రాజవీ కుపాల్ ఉన్నారు ఫ్రమ్ ఏవీఐఎస్ హాస్పిటల్ సార్ నా పేరు నరేష్ అండి చెప్పండి సార్ సార్ ఇంత ముందు నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ కింద కొంచెం చిన్న ఆపరేషన్ అయింది ఎమర్జెన్సీ ఎవరు చేశారు అంటే గాంధీకి వెళ్ళాను గాంధీలో చేశారు అది అలాగే అలాగే చెప్పండి గాంధీకి వెళ్తే చిన్న రెండు భాగాలు కోసి ఇన్ఫెక్షన్ తీశారు నాకు అలాగే ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఈసీ హాస్పిటల్ చూపెట్టాను ఆయన ఏమన్నాడంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొద్దిగా ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ తీసేయాలని అన్నారు సార్ ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు మళ్ళీ చేయలేదు మామూలుగా నేను కొద్దిగా నిలబడినప్పుడు కానీ కొద్దిగా ఫెయిన్ అయినప్పుడు ఉబ్బుతుంది కాళ్ళు ఉబ్బుతుంది అబ్సల్యూట్లీ సో ఉబ్బుతుంది 
సరైన డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళడం చాలా అవసరం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటే వెళ్ళిన డాక్టర్కి ఏంటంటే వాళ్ళ ఎవరైతే మీకు వెరకోస్ ట్రీట్మెంట్ చేయదలుచుకున్నారో ఏ డాక్టర్ అయితే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ స్కాన్ చేసుకునే కెపాసిటీ వాళ్ళకి ఆ స్కానింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది ఎట్లాంటిదంటే నావిగేటెడ్ సర్జరీ లాంటిది అనమాట సో ఆ అల్ట్రాసౌండ్ నావిగేషన్తోనే మనం ఇది చేస్తాం సో అది ఐడెంటిఫై అవ్వకపోతే వాళ్ళ స్కానింగ్ రాకపోతే మీకు బయటికి పంపించి వాళ్ళు ఏదో రెండు మూడు ఎక్సెల్ పెట్టి ఆ ఎక్సెల్ ప్రకారం వీళ్ళు ఆపరేషన్ చేస్తే లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ లా గెట్స్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ సో మీకు అది అవదనమాట దీన్ని కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయాలి బట్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే సో ఈ స్కాన్ ఈ కలర్ డాప్లర్ పరీక్ష అనేది నిల్చునే పొజిషన్లోనే చేయాలి అది పడుకునే పొజిషన్ చేస్తే దానికి ఏం లాభం ఉండదు సో మేము మా ఎవిస్ హాస్పిటల్ బ్రాంచెస్ అన్నిట్లో హైదరాబాద్ వైజాగ్ బెంగళూరు చెన్నై హుబ్లీ ఈ బ్రాంచ్ అన్నిట్లో కూడా మేము స్కాన్ ఫ్రీగా చేస్తాం మా పేషెంట్స్ అందరికీ ఎందుకంటే వాళ్ళు యూజువల్గా స్కానింగ్ బయట చేయించుకొని తప్పుడు రిపోర్ట్ పడుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు అండ్ వెరికోసులో ఏదో స్టెలస్కోప్ పెట్టు లేదో చూసేది ఏం లేదు బేసిక్లీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికోసం స్కాన్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది సో ఈ స్కానింగ్ అందరికీ తప్పు తప్పుగా జరుగుతుంది బ్రాంగ్గా జరుగుతుంది కాబట్టి మేము ఈ స్కానింగ్ అనేది ఇప్పటికే కాదండి ఎప్పటి నుంచో ఫ్రీగా చేస్తున్నాం దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఐదు వేల మంది పేషెంట్స్కి మేము కలర్ డాప్లర్ పరీక్ష ఫ్రీగా చేసాం మన ఏవిస్ హాస్పిటల్లో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి జగదీష్ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి దానికి అర్థం సో దానికి ఫస్ట్ మినిమం అట్ ద వెరీ మినిమం ఏంటంటే కలర్ డాక్టర్ పరీక్ష చేయాలి స్కానింగ్ పరీక్ష చేయాలి మీకు చేస్తే మనకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది నేను దాన్ని చెప్పినట్టుగా మా హైదరాబాద్ విజయవాడ సారీ హైదరాబాద్ వైజాగ్ ఈ బ్రాంచ్ అన్నిట్లో కూడా మేము ఫ్రీగా స్కాన్ చేస్తాం మీరు వచ్చి చూపించుకోండి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాం డాక్టర్ గారు వెరికోస్ వెయిన్స్ డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్తారు రైట్ అండి ఒకసారి ప్రాబ్లం కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత సో యూజువల్గా ఏంటంటే మంచి హాస్పిటల్స్లోనే హై క్వాలిటీ ప్లేసెస్లో వాళ్ళ స్కానింగ్ వాళ్ళే చేసుకున్న తర్వాత పేషెంట్కి మళ్ళీ సెకండ్ టైం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఏవిస్ మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చారంటే ఫస్ట్ ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ చూస్తారు చూసి అసలు బేసిక్ హిస్టరీ మూడు పేజీల హిస్టరీ తీసుకుంటారు ఆ హిస్టరీతో పాటు ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ వల్ల మీ కాళ్ళు నొప్పి ఎంత ఉంది ఆ నొప్పికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు కాళ్ళకు సాక్స్ వేసుకుంటున్నారు లేదా కాళ్ళు పుండు పడిందా లేదా కాళ్ళు నల్లబడిందా లేదా అని కొన్ని మార్కులు వేస్తాం అనమాట ఆ మార్కుల ప్రకారం మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఆ దా ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ వల్ల బర్డన్ ఎక్కువ ఉందా లేదా ఇది ఫస్ట్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఇంటర్వ్యూ నడుస్తుంది దీని తర్వాత ఇంకొక డాక్టర్ చూసి మొత్తం స్కాన్ అంతా ఫ్రీగా చేస్తాం అంటే బేసిక్లీ ఎవిస్లో మీకు వస్తే ఫోర్ యూ గెట్ త్రీ వ్యాస్కులర్ సర్జికల్ కన్సల్ట్స్ అనమాట మూడు సార్లు ఒకసారి డాక్టర్ డాక్టర్ చూడడం జరుగుతుంది అందుకే ఎందుకంటే ఏ పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదని తర్వాత ఫైనల్ స్టెప్లో నేను చూస్తాను సో ఆ చూసి మీకు ఈ బర్డన్ ఎక్కువ ఉంది దాంతోపాటు మీకు స్కానింగ్ చేసాం ఈ స్కానింగ్లో కూడా ఈ ఐడెంటిఫై అయింది ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇలా చేసుకుంటే బెటర్ ఇలా చేయటం అంటే ఏంటి అంటే రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్లు ఒకటి కాళ్ళకి సాక్స్ వేసుకొని కొన్నాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయడం ఇది ఓన్లీ ఎర్లీ వ్యారికోసన్స్లో పనిచేస్తుంది అంటే మన కాళ్ళలో చిన్న చిన్న వెయిన్స్ కనీ కనబడినట్టు ఉండి ఎటువంటి నొప్పి బాధ కాళ్ళు నల్లబట్టడం ఇట్లాంటివి లేని స్థితిలో పనిచేస్తుంది ఆ స్టేజ్ దాటిపోయి కాళ్ళలో వెయిన్స్ డయామీటర్ ఐదు మిల్లీమీటర్ కన్నా ఎక్కువ డై ఉండి రక్త సరఫరా సరిగ్గా లేకుండా కాళ్ళలో నలుపు కానీ నొప్పి కానీ బాధ కానీ ఉంటే అలాంటి వాటికి ఆపరేట్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆపరేట్ చేయాలా లేదా అని డెసిషన్ కూడా వాళ్ళు వయసు బట్టి కూడా తీసుకుంటాం కొంతమంది బాగా ఏజ్డ్గా ఉంటే ఇప్పుడు మీకు అక్కర్లేదండి కొన్నాళ్ళు చూద్దామని చెప్పడం జరుగుతుంది కొంచెం యంగర్గా ఉండి వాళ్ళు బిజీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండి పనులన్నీ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకి లేజర్ అని ఆపరేషన్ చేసుకుంటే తొందరగా తగ్గిపోయి బాగా అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రాబ్లం జెనెటిక్ ప్రాబ్లంగా అనుకోవచ్చు అని చెప్పారు మీరు ఫస్ట్ నుంచే ఈ ప్రాబ్లం అటాక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ముందు నుంచే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు రైట్ అండి సో ఇది అగైన్ నాకు యూజువల్గా ఒక పేషెంట్కి వ్యారికోస్ చేస్తే వాళ్ళ అబ్బాయిలు పిల్లలు ఎవరిని వచ్చి అడుగుతుంటారు మరి నాకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే నేను ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి డాక్టర్ గారిని ఫండమెంటలీ మనం జెనెటిక్స్ని మార్చలేమండి జీన్స్ని ఇంకా మార్చే ఇంకా ట్రీట్మెంట్స్ ఇంకా అట్లీస్ట్ పాపులర్ అవ్వలేదు బట్ ఫండమెంటలీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వ్యారికోజ్ ఉండటం కామనే ఇప్పుడు మనం బయట చూసామంటే ముప్పై వందలో ముప్పై మందికి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ మాత్రం వందలో పదకొండు
So, yeah, Avis Hospital is a full-fledged wound care department. So, what is the fundamental thing? The patient is not aware of the patient. 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 The patient is aware of the patient. They don't have any symptoms. They don't have any veins. So, what do we do? We don't have any laser, veins, 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 veins. So, what we do is that the wounds are affected by the wounds. The sugar wounds are affected by the wounds. We have a floor in the wound care department. So, that is what we do. In the case of Hyderabad, there is no vascular hospital. We have no wounds in the system. Life is very close to veins. We have to confirm it. We have to neglect the problem. We have to neglect the veins. We have to neglect the veins. So, main ga, ante varicose veins, cara mandi kene ante, unna i, i unte matel semua lekro khatches operation change kuna, tagal tu viewer kuda man call jess cepe, gandir lah inder. Alaga tagal ni instances kuni tis kuni, cara mandi neglect jess ter, marendu ku treatment tis kuda, modelis kun, modelis kun te better kadan. Alah, itu usual ke yang orang tu nanti three things out there ni. Waktu itu, ini ubin veins five millimeter, six millimeter sekian diameter dah te, dah lo clots laga form oj. A clots laga form ay, hearting pakar chal mata. So, adi oka pentad problem, malah unte palmeri embolus mera ucu, lada gunda aga ucu, bani jarak ucu. Idi ka akunda rendok problem ini ente, mokal kinde baga mantar nalla badi potong ente. Ila ucesste. Ala nalla badi te ente, ente black ucu, dano pulu badi potong, lada heal aga potong, ila ni jarute. And mood ode ente ente, kahlo ulcers, kahlo lolo pulu rawan ki, yana bayat sahatam varicose veins se karena. So, cahal mandi sugar balan kono, ila ente, itu debu tegil tagalle tagalle dan kono, ila jaran ankun tun taru. Awan ni ente ente, bannya tapu. Di prakar dini ente ni ikat rak surfa lop monto malla blood flow ok potom malla deoxidated hemoglobin sahanda tak kalau peragam malla ila jarug tu nih so kabati ila chase tiu tagi potai so ini dini tu awareness undun cahal awasron ini kan te wakasari klot eli gundelok kelindan kundi kalau kapun partic kono unda tu apuru icu admin chase ya gundelok ochen klot tak gicran ki perak kacil berdu unda so adi cahal important an malla alan alan stage kelak unda manu ente fechun cahal important ikat dulu dusto asat te ente ente pun na practice choose kuna ente ni nama kerja lo panender unda cahnu Akarnya ni nasib lepuru kodan ni kalau pulu patah milan ni cuci awal mereka tu. Nalul sehatan mandi cuci awal. Naa popi lo, adli kau cuci, tunder kau bau jenis kau ni beri pewar. Puru mana practice, hari berapa cuci awal mandi, dega dega 50% mandi kalau pulu cuci na kosthon radan jaru tu. So ini kunci dorudus tukarom, ni min tunder kau treatment jenis kau ni macam ni. Caller line lawan nanti from Nalgonda, nanti tunder kau problem itu cepat ni. Hello. Cepat. Sare di kalu marah marah kau kunci payah nasi, kalau black out, kalau black ayi poyi mana mai tu nasi cermin mantan. Sare di, itu oka kolej bag kunci orang wabat jesi tagin sah, tagin terawat itu lawatan sah. Ita local lo, memu ini, jepna dapat tesis je pisah suka, em lezan je pisah naru, dewi tisu negatif an je pisah je pas sah. Impossible ante. Mie kala lo nalu poci, naralu wabat jesi kala cermu mandu berdu nanti, nuting nuru pala de varicose veins awali. Mere sarika scan change kali, di nilcune posisi nu cehali. Mere gan ma hydra bed ocer nanti, mema scan gula free ke jalan jaru tu nanti. Wakar gurte bed kondi. Eppudu nizam je pedi patient, o kai tu muka bodoh. So finally patient na complain tu nanti je pina kah report normal rasa nanti, doctor opi ke curat ledu, ni problem mind fe cehat ledu. See what what will never lie is the symptoms and the patient. What can lie is the reports and the standards. So definitely kah dinlo miru dinlo further investigate change kali. Dinni medical terms lo lipo lipo dermatosclerosis antaru, ante LDS. LDS undi ante nuti tombe tombe sahatam adi varicose veins vala os tundi. Definitely kah miru oksa test je pichkon curali, adi proper place lo nilcu ne posisi lo seringa scan Jadi terus tuh ni. Color line lawan orang ni from Sri Kakulam. Jadi sekarang ada problem ente cepat ni doktor garun nara. Saya nama saya Sir. Good afternoon. Sir, ini no aku four years back renal transplant time ni. Alagi. Ipu dia mana ente? Ipu dah no. Ipu dia aku oka twenty days ni one month ni yele twenty days ni inci pula no uric acid ni ente levels kunci high ga ini dah mana. Alagi. Atara ta ni malai dah ni ki medicine tis kun tarat tu kunci uric acid ni malai normal ini dah kani. Kal lalu ni bagus telling oce si, kena gumpal dekra blackish lag ini, malu normal ni. Kani ingka kiri lalu ni, kena murkul lalu ni, baga pain sah untuk naik. Yeah, definitely. Ini kunci kunci mana uremia arthropathy gani lata uremia wal kodala rau chandi. So definitely kalau sekarang transplant physician cuci cuci malu test lalu ni, malu repeat chase curali. More than likely the varicose veins pula kaga pain doce. Jadi kena varicose veins pula oce ni black kala continue out undi perlu tu untundi. Dan mungkin tak kipu chance ledo. So, if you have waxing and waning symptoms, first time you have a transplant physician, you will be able to do it and you will be able to do it and you will be able to do it and you will be able to do it. Dr. Garu, in this stage, you have to do surgery in this stage. 
రైట్ అండి సో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మేము సర్జరీ అడ్వైజ్ చెప్పినప్పుడు దీనిలో కొన్ని పాయింట్స్ మైండ్లోకి తీసుకొని చెప్తాం ఒకటి ఇందాక నేను డిస్కస్ చేసిన వీసీఎస్ స్కోర్ అనమాట అంటే దానికి ఇన్ని పాయింట్లు వస్తున్నాయి కాల్ నలుపు కిన్ని పాయింట్లు నొప్పి కిన్ని ఇలా పాయింట్లు వేసుకొని చేస్తాం అదొకటి మైండ్లో పెట్టుకొని ఇస్తాం అడ్వైజ్ రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు చేసే జాబ్ వాళ్ళ ఏజ్ బట్టి కూడా అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇవి రెండు కూడా ఒక గ్రూప్లో తీసుకొని ఇస్తామన్నమాట అడ్వైజ్ సో ఫండమెంటల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్ పర్సన్ ఉన్నారు కాళ్ళు నల్లబడుతుంది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా చర్మం అందబడుతుంది వెయిన్స్ ఉబ్బినట్టు కనిపిస్తున్నాయి అలాంటి కేసు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళకి ఆయన మార్కెటింగ్ పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది వేరే కోసం వెయిన్స్ లేదా చేయాల్సిందే చేస్తేనే ఈ వెయిన్స్ తగ్గుతాయి ఎందుకంటే ఆయన మళ్ళీ లైఫ్ బతకాలి ఆయన కంటిన్యూ చేసుకోవాలి ఆయన మళ్ళీ ఆయన జాబ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇవన్నీ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇలా ఇంట్లో కూర్చుంటే అవ్వదు కదా అదే అదే బ్లా కొంచెం బ్లాక్నెస్తోని వెయిన్స్ కనబడి నొప్పి బాధ ఏం లేకుండా ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ పర్సన్ వచ్చారనుకోండి నేను రిటైర్ అయిపోయాను నేను ఇంట్లో ఒక రెస్ట్ తీసుకుంటానని చెప్పానుకోండి ఏం చేయకుండా ఓన్లీ సాఫ్ చేసుకోమని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ కూడా మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి దాంతోపాటు సిమ్టమ్స్ కూడా పరిగణ తీసుకోవాలి ఇది ఒక సైన్స్ అనమాట సో చాలామంది మనం ఈ లేజర్స్ స్టార్ట్ చేసినాక ఇప్పుడు చాలా కాపీ కేర్ క్లినిక్స్ వచ్చాయి వచ్చి ఏంటంటే మేము లేజర్ చేస్తాం లేజర్ చేస్తాం లేజర్ చేయడం వన్ పర్సెంట్ అండి ఇక్కడ వర్క్లో ఏంటంటే ప్రీ ఆఫ్ స్కాన్ సరిగా జరిగిందా పేషెంట్ సరిగా ఐడెంటిఫై అయ్యారా ఈ స్కోర్ తీసుకున్నామా అన్ని హిస్టరీ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసామా అప్పుడు లేజర్ చేసామా దాని తర్వాత కాళ్ళు పుండు ఉంటే ఊన్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా కాళ్ళు బోధకాలు ఉంటే బోధకాలు తగ్గించే డిపార్ట్మెంట్ ఉందా ఇవన్నీ కూడా పరిగణన తీసుకొని అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్తేనే ట్రీట్మెంట్ సరిగా అవుతుంది డాక్టర్ గారు సర్జరీ అనేది ఒకసారి చేశాక మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని చాలా మంది ఒక డౌట్ ఉంటుంది సర్జరీ చేయించుకున్నాక మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవుతుందేమో రికరెంట్గా ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా చూస్తుంటావేమో అని చెప్పి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి నిజంగా ఒక పేషెంట్కి వెరీ కోసం పోయిన సర్జరీ అయ్యాక మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారంటారా రైట్ అండి సో ఇక్కడ సర్జరీ అంటే రెండు రకాలు అండి ఒకటి మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కట్ చేసి వెయిన్స్ తీయటం ఇందాక మా వ్యూవర్ గారు కాల్ చేసి చెప్పారు కదా అలాంటి కానీ ఆపరేషన్ చేస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటుందండి అంటే వందలో తొం అరవై మందికి సక్సెస్ అవుతుంది నలభై మందికి ఫెయిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొత్త రకంగా మనం ఇప్పుడు లేజర్ అని చెప్తున్నాం అయితే మనం చిన్న నీటిలు పెట్టి లోపల వైర్ ఎక్కి చేసేస్తామో అది చేసుకుంటే సక్సెస్ రేట్ దగ్గర దగ్గర తొంభై ఏడు శాతం ఉంటుందండి అంటే వందలో తొంభై ఏడు మందికి మళ్ళీ రాదు ముగ్గురికి మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దెస్ నో క్వశ్చన్ సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఇదే కాదు మీకు ఎవ్వరు ఏది ఆపరేషన్ చేసినా నూటికి నూరు పాళ్ళు తగ్గుద్దని చేసే ఆపరేషన్ ఇంకా పుట్టలేదు మెడిసిన్లో దాని హై సక్సెస్ రేట్ ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై అవుతుందంటే చేసే డాక్టర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి వాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్లో బాగా దాని మీద బాగా శిక్షణ పొంది ఉండాలి అలా చేసే దాని సక్సెస్ రేట్ పెరిగి తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు తొంభై తొమ్మిదికి వస్తుంది అంతేగాని నూటికి నూరు పాళ్ళు ఉండే ఆపరేషన్ ఇంకా పుట్టలేదు డాక్టర్ గారు చాలామందికి ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే వెరీ కోసం వెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతాయేమో ఈ ఫుడ్ తీసుకోవచ్చా లేదా అనే ఒక డౌట్లో చాలామంది చాలా హెసిటేట్ అవుతుంటారు ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలన్నా నిజానికి ఈ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు ఎలాంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది అంటారు సో ఇక్కడ ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ కూడా లేదండి చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ చాలామంది పేషెంట్స్ అడుగుతుంటారు ఏ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఉన్న వేరే కొంచెం పెరగడం కానీ ఏదైనా ఫుడ్ మానేసి ఫుడ్లు మార్చడం వల్ల ఉన్న వేరే కొంచెం తగ్గడం కానీ ఏం లేదు కొంతమంది కాళ్ళ పుళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఇది చీమ వచ్చే వస్తువులు తినొచ్చా అని అడుగుతూ ఉంటారు దానికి కూడా ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఏ చీమ్ కూడా ఏమి రాదు సో ఇదంతా ఏంటంటే ఓల్డ్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఇది అంతా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట మనం తిన్నదే మన హెల్త్ అని అదొక ఓల్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండేవి సైన్స్ అక్కడ నుంచి ఇంకా చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఎస్ డెఫినెట్గా వేరే కోసం వేస్తో పాటు షుగర్ ఉంటే షుగర్ యూనో షుగర్ సరిపోయిన డైట్ తీసుకోవాలి లావుగా ఉంటే ఒబీసీ రిలేటెడ్ డైట్ తీసుకోవాలి అలాగా వేరే ప్రాబ్లమ్స్కి డైట్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఫుడ్కి కొంత వాల్యూ ఉంది కానీ ఈ వేరే కోసం వేసి తగ్గించే ఫుడ్స్ ఇంకా పుట్టలేదండి మీరు అన్నట్టు చాలామందికి చాలా రకాల అపోహలు ఉంటాయి బీపీ షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా ఎస్పెషల్లీ షుగర్ పేషెంట్స్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఏ సర్జరీ చేయించుకోవాలన్నా ఏది చేయించుకోవాలన్నా భయపడిపోతూ ఉంటారు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువైపోతుందేమో నిజానికి బీపీ షుగర్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వ్యారికోస్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటే ఈ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చు అంటారా రైట్ అండి సో ఇది అగైన్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి నాకు చాల
సో నంబర్ వన్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ అడ్వైస్ వేరే కోసం ఇస్ ప్రకారం నంబర్ వన్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్లీ వెయిట్ అండి వెయిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాళ్ళ సంబంధమైన ప్రాబ్లమ్స్లో బరువు అంతా పోయి కాళ్ళ మీద పడుతుంది కాబట్టి బరువు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేసుకోకపోతే కాళ్ళలో మళ్ళీ సమస్య మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది సో నంబర్ వన్ ఏంటంటే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి నంబర్ టూ ఏంటంటే షుగర్ బీపీ కంట్రోల్ పెట్టుకుంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి నొప్పులు రాకుండా ఉంటాయి అండ్ నంబర్ త్రీ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్లో నడవడం చాలా అవసరం చాలామంది వెయిన్స్ వచ్చాయని నడవడం మానేస్తారు ఎంత నడిస్తే అంత మంచిది కొంతమంది నేను స్పోర్ట్స్ ఆడటం వల్ల వచ్చాయని చెప్తుంటారు అలాగే రాదండి ఇది స్పోర్ట్స్ ఇది మీ వెరీ కోస్ వేయన్స్ మీ జెనెటిక్ తత్వం వల్ల వచ్చింది సో డెఫినెట్గా మీరు స్పోర్ట్స్ అన్నీ ఆడుకోవాలి సో ఎంత మూవ్ అయితే అంత బెటర్ అనమాట మీ కాఫ్ కంట్రాక్షన్ అంత ఇంప్రూవ్ అయ్యి పిక్క భాగం అంత కంట్రాక్షన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి మీకు బ్లడ్ ఫ్లో అంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కొంతమంది స్టెప్స్ ఎక్కుతూ ఉండడం జాబ్ పరంగా అవ్వచ్చు వాళ్ళ పర్సనల్గా ఇంట్లో అవ్వచ్చు స్టెప్స్ ఎక్కుతూ ఉండడం అలాగే వాక్ చేస్తూ ఉండడం ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉండడం రన్ చేస్తూ ఉండడం చేస్తుంటారు నిజంగా ఇవన్నీ ఏమైనా డేంజర్ అంటారా ఇవి చేయడం వల్ల అబ్సల్యూట్లీ నో డేంజర్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ ఎంత చేస్తే అంత బెటరు మీరు ఎంత నడిస్తే మీ పిక్క భాగం అంత కదులుతుంది కాబట్టి మీకు బ్లడ్ ఫ్లో అంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ద మోర్ ద యూ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీకు ఏదో కార్డియో కండిషన్ హార్ట్ ప్రాబ్లం అది అది ఉండటం వల్ల మీరు నడవద్దు అంటే వేరే సంగతి కానీ మా పరంగా వ్యాస్తులర్ పరంగా మీరు ఎంత నడిస్తే మసల్స్ అంత రిక్రూట్ అయ్యి అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది వెరికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు రైట్ అండి సో ప్రికాషన్స్ వైజ్ చూసామంటే నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఎర్లీ అటెన్షన్ తీసుకోవాలండి ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్కి స్పెసిఫిక్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు ఇది నరాల సమస్య కాదు ఇది సిరల సమస్య అంటే కాళ్ళకి వెళ్ళే రక్తం ట్యూబుల్లో వచ్చే ప్రాబ్లము ఇది నరాలు అంటే కాళ్ళకి వెళ్ళే ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు సో ఎలక్ట్రిక్ వైర్లో కాదు ఇది ప్లంబింగ్లో ప్రాబ్లమ్ సో కాబట్టి దాని డాక్టర్స్ వేరేగా ఉంటారు దాని వ్యాస్కిల్ డాక్టర్స్ ఏ చూడాలి రెండు కాళ్ళు నల్లబడితే గట్రాను అది నలుపోయిందని ఉడికే చర్మం క్రీములు ఆయింట్మెంట్లు పెట్టుకోకూడదు అది పెడితే ఏంటంటే అది ఇంకా పెరిగిపోతే ఏదో వా ఒక రోజు రెండు రోజులు పెట్టుకోవడం వేరు కానీ తరచూ స్టిరాయిడ్ ఆయింట్మెంట్స్ అలా ఎక్కువ రాస్తే అక్కడ రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి కాళ్ళు పుళ్ళు పడతాయి నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే ఇది ఒక అపోహ ఏంటంటే ఇది తగ్గదు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది ఈ తగ్గదు అని ఎప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం అంటే ఈ పాత రోజుల్లో కట్ చేసి స్ట్రిప్పింగ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు దానికి అలా అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్స్ వచ్చేసాయి సో డెఫినెట్గా తగ్గిపోతుంది మనం దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు వేల మందికి చేసి తగ్గించాము సో ఫ్యూచర్ అది పెద్ద తగ్గదు అనేది ఏం లేదు నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఏంటంటే మీకు ఎవరైనా స్కానింగ్ పడుకోబెట్టి చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు ఇంకో ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి నిల్చోబెట్టి మళ్ళీ స్కానింగ్ చేయాలి ఇంతకు వ్యూవర్ మనకి స్కాన్ అంతా నార్మల్ అని చెప్పారు నూట తొంభై తొమ్మిది శాతం వాళ్ళు పడుకోబెట్టి స్కాన్ చేశారు అందుకే ఆ స్కాన్ నార్మల్ వచ్చింది సో ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చూసుకోవాలి దీనికి స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు అండ్ లాస్ట్ ఏంటంటే ఊరికే ఫ్లై బై నైట్ చిన్న ఏదో వన్ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫుట్ క్లినిక్కి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకోకండి మొత్తం వ్యవస్థ అంతా ఉండి కొన్ని వందల కొద్ది వేల కొద్ది పేషెంట్స్ ఆ దగ్గరలో మీ ఇంటి దగ్గర ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళ నంబర్లు ఇస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడి వెరిఫై చేసుకొని చేసుకోండి ఇప్పుడు చాలామంది ఇల్లీగల్గా క్లినిక్స్ పెట్టి ఇలా మష్రూమ్ అవుతున్నారు బీ బీ బేర్ ఆఫ్ అండ్ గో టు ద బెస్ట్ పాసిబుల్ డాక్టర్స్ వెరికోస్ వెయిన్స్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు చాలామంది సర్జరీకి వెళ్ళాలంటే భయపడుతుంటారు అలాగే మంచి ట్రీట్మెంట్ కోసం చూస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏవీఐఎస్ హాస్పిటల్కి రావాలంటే అలాంటి పేషెంట్స్కి మీరు ఏం చెప్తారు రైట్ అండి సో మేము ఇది యూనో నేను యూఎస్ నుంచి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఒక ప్రాతిపదిక మీరు తీసుకొని చేసాం ఒకటి మన దగ్గర లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది రెండు మన లేటెస్ట్ హాస్పిటల్లో ట్వంటీ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫుట్ వ్యాస్కులర్ సర్జరీ వ్యాస్ వెరికోస్ వెయిన్స్ వీటి కోసం కేటాయించిన ఏకైక హాస్పిటల్ మన హాస్పిటల్ ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా అంత హాస్పిటల్ లేదు నెంబర్ త్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సర్జరీస్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఓపీ చూసాం మనం సో మనంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకెవరికీ లేదు వ్యాస్కులర్ ఫీల్డ్లో నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మేము చాలా క్యాంప్స్ చేస్తాం చాలామందికి ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తాం సో మీరు కట్టిన ఫీజులు మీరు కట్టిన ప్రాఫిట్స్ అంతా తీసుకుపోయి మేము మా ఫ్రీ క్యాంప్స్లోన పేద ప్రజలకు దగ్గర దగ్గర అరవై ఐదు క్యాంపులు చేసాం నిన్న కూడా నిన్న మన సండే కూడా క్యాంప్ జరిగింది ఈ సండే కూడా క్యాంపులు రెండు ఉన్నాయి అలాగనే ఇవి మంత్ ఎండ్కి ఇంకో క్యాంప్ అలా సో ఇన్నో కొన్ని వందల కొద్ది క్యాంప్స్ చేసి ఇది ఫ్రీగా చేస్తాం సో ఈ ఈ మాకు వచ్చే సోకాడ్ ప్రాఫిట్స్ అన్ని తీసుకుపోయి ఆ వెరికోస్